ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை அவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் கத்தருடைய நாளிலே கூடி வந்திருக்கிற நம் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக முப்பத்தி ஓரு வருட வெளிநாட்டு வாழ்க்கையிலே துபாயை தவிர மற்ற அனைத்து நாடுகளிலும் பணிபுரிந்ததான ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஏறத்தாழ தொண்ணூறு சதவீதம் கிறிஸ்தவ மதத்தினர் மத்தியிலே நான் அதிகமாய் ஊழியம் செய்தவன் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் பெந்தேகோஸ்தே மக்கள் சிஎஸ்ஐ மக்கள் ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் மலேசிய கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை சொல்லி கொண்டு இருக்கிற மலேசிய ஜனங்கள் மற்றும் ஈபான் என்று சொல்கிற ஜனங்கள் ஈபான் என்பால் அது ஒரு 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 நாடு ஒரு சின்ன குட்டி தீவு ஒரு காலத்திலே அவர்கள் நர மாம்சம் சாப்பிட்ட கேனிபல்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு பிரிவினர் இவர்கள் மத்தியிலே போகும்பொழுது சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது வழக்கமாக அவர்கள் கேட்கிற கேள்விகளிலே அஸ் அன் ஈகிள் ஐ ஒரு மேலோட்டமாக பொதுவாக நீங்கள் கவனித்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் கேட்கிற கேள்விகள் பிரதானமாக பெந்தே கோஸ்தி அனுபவம் அந்நிய பாஷை ஆயிரம் வருட அரசாட்சி மாதத்திற்கு ஒரு முறை கர்த்தருடைய பந்தி என்று இந்த காரியங்களை குறித்து அவர்கள் அதிகமாக நாட்டம் கொண்டவர்களாக நாம் காண்கிறோம் இதை குறித்து அவர்கள் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்வியும் எந்த இடத்துல போனாலும் எந்த ஜனங்களை பார்த்தாலும் இதை சார்ந்தே அவர்களுடைய கேள்விகள் வழக்கமாக இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அவர்கள் மத்தியிலே சத்தியத்தை எடுத்து சொல்வதற்காக அழைக்கப்படும் பொழுது அவர்கள் பிரதானமாக அநேக இடங்களில் தொண்ணூறு சதவீதம் இடங்களில் போகும்பொழுது முதலாவது அந்த சபை பாஸ்டர் கேப்பர் ஐயா அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீர்களா அப்படின்னார் அப்போ நான் சினாமா பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போது என்னோட வந்த மற்ற கிறிஸ்தவர்கள் என்னை பார்த்து சிரித்து கொள்வார்கள் என்னால் அவருக்கு தெரியும் என்னென்ன இன்று நாம் வாசித்த அந்த வசனம் ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை எடுத்தவர்கள் வாசியங்கள் ஒன்று பேதரு மூன்று பதினைந்து உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கை குறித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று நமக்கு அப்போசனாகி பேதர் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கிறார் நம்மிடத்தில் சத்தியத்தை குறித்து கேட்கிற ஜனங்களுக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட பதிலை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களாகி நாம் வளர்ந்திருக்கிறோம் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறோம் ஆனால் அவர்களுடைய கோட்பாடுகளை குறித்து நம்மிடத்தில் பேசும் பொழுது கேட்கும் பொழுது நாம் எவ்வாறு அவர்களுக்கு பதில் சொல்கிறோம் அறிந்திருக்கிறோமா சரியாக சொல்வதற்கு அறிந்திருக்கிறோமா நம்முடைய வளர்ச்சி எப்படியா இருக்கிறது என்பது நாம் கேட்க வேண்டிய நமக்கு நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கேள்வி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அம்மா அந்த குழந்தையை வளர்க்கிறார்கள் தகப்பனாரோ வெளிநாட்டிலே இருக்கிறார் பிறந்த குழந்தையை அந்த அம்மா அப்பா வரப்போகிறாங்க அப்பா இருக்கிறாங்க அப்பா இருக்கிறாங்க அப்பா வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லி பேசிக்கொண்டே பழக்கி கொண்டு அந்த குழந்தையிலே அன்பை வளர்த்து அந்த அப்பாவும் தொலைபேசியில் பேசுகிறார் அல்லது ஃபோனில் வீடியோ காலில் பேசுகிறார் அப்பா அப்பா என்று சொல்லி பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் 
மூன்று வருடங்கள் கழிகிறது இப்பொழுது ஏற்பாட்டிலே அப்பாவை வரவேற்பதற்காக குழந்தையும் ஆவலோடு நின்று கொண்டு தாயும் உறவினர்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தகப்பனார் வருகிறார் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் திடீர் என்று இந்த டேடி வராங்க டேடி வராங்க ஓடு ஓடு அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுத்தணும் இந்த குழந்தை ஓடுகிறது அவரும் வந்து அப்பா அப்படிங்கிறாரு இவங்க டேடின்னு சொல்கிறாங்க அவர் அப்பாங்கிறாரு இப்போ இவங்க வளர்த்தவர்களும் டேடி டேடின்னு சொல்லி பழகியிருந்தால் அந்த பிள்ளை கேட்கறது எனக்கு அப்பா எங்கள் டேடி எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு அப்பா தான் வேணும்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறது இது ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு காரியம் நமக்கு தெரிந்ததுனாலே அது குழந்தைத்தனம் என்று சொல்கிறோம் அப்பா என்றாலும் டேடி என்றாலும் ஒன்றுதானே ஆனால் அந்த குழந்தையோ டேடி என்று கேட்டு பழகிவிட்டது இப்பொழுது அப்பா என்று சொன்னால் இவர் வேற ஒருவர் போல இருக்கு டேடி என்றால் வேற ஒருவர் அப்பா என்றால் வேற ஒருவர் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறது போல இந்த காலங்களிலே அநேக விஷயங்களிலே சத்தியத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நாட்கள் என்பதை நாம் சந்தேகமே இல்லாமல் சொல்ல முடியும் அக்னி அபிஷேகம் என்பதை குறித்து இந்த நாளில் நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் அக்னி அபிஷேகம் அப்போது நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி அந்த ஆசை உண்டு அக்னி அபிஷேகம் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஐயா நீங்கள் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீங்களா ஆமாம் நான் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் அப்போ உடனே அப்போ எனக்கு அவருக்கு வித்தியாசம் இல்லை அப்படின்னு உடனே அடுத்த கேள்வி அவர் கேட்பார் அக்னி அபிஷேகம் அனுபவம் உண்டா அப்படின்வார் நான் இல்லை இது வரைக்கும் அது இல்லை அப்படின்னோடனே அவருக்கு ஒரு திருப்தி ஆயிரும் அப்போது நான் அடிக்கடி ஆண்டவரோடு உறவாடுவேன் டெய்லி உறவாடுவேன் அப்படியா பரவாயில்ல இன்னும் உயிரோட நீங்கள் இன்னும் சமாளிக்கிறீங்களே அப்படின்னு நான் கேட்பேன் ஆமாம் அது ஒரு பெரிய அனுபவம் இல்லையா அப்படின்வார் ரைட்டு இப்போது அக்னி அபிஷேகத்தை குறித்து அல்லது அபிஷேகத்தை குறித்து ஒருவர் உங்களிடத்துல வினாவினால் நாம் என்னத்தை சொல்ல போகிறோம் வேதாமும் அதை குறித்து என்ன சொல்கிறது தமிழ் மொழியாக்கம் என்பது மொழிபெயர்த்த நாட்களிலே தமிழர்களாலே நேரடியாக தமிழிலே மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை அதிகமாக சமஸ்கிருதத்திலே பயன்படுத்தினவர்கள் இந்த வேதாகமத்தை மொழிபெயர்த்தார்கள் ஆகவே தமிழ் வேதாகமத்திலே அதிகமான மிக அதிகமான வார்த்தைகள் வடமொழி சொற்கள் சமஸ்கிருத சொற்கள் உண்டு அதில் மிக பிரபலமான வார்த்தை ஞானஸ்நானம் தேவன் என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தை தேவன் என்பது வடமொழி சொல் தேவன் என்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் சொல் என்பது கடவுள் நாம் அதிகமாக நினைத்து கொண்டிருப்பது கடவுள் என்றால் இன்னும் இந்துக்களுடைய தெய்வமும் தேவன் என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவர்களுடைய கடவுள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் என்பது வடமொழி சொல் கடவுள் என்பதற்கான வடமொழி சொல் தேவன் இப்போ ஞானஸ்நானம் என்கிற வார்த்தை வடமொழி சொல் தேவன் என்பது வடமொழி சொல் இந்த அபிஷேகம் என்ற வார்த்தையும் வடமொழி சொல் இன்னைக்கு எல்லாரும் கூகுள் பிரபலியமாக நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தைக்கு தமிழ் மொழி என்ன என்று நீங்கள் கேட்டால் அதற்கு திருமுழுக்கு என்பது பெயர் அபிஷேகம் அப்படின்னா திருமுழுக்கு திருமுழுக்குன்னா என்னது ஞானஸ்நானம் அப்ப அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறீர்களா என்றால் என்ன அர்த்தம் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறீர்களா என்று அர்த்தம் தெரியாமல் கேட்பது வேறு டேடியை தேடிட்டு இருக்கிறவங்க அப்பா முன்னாடி நின்னா எனக்கு டேடி தான் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்றது அர்த்தம் புரியாமல் கேட்பது அல்ல இந்த அபிஷேகம் என்ற வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டிலே ஏழு இடங்களிலே வருகிறது அந்த அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தையை அப்படியே ஏழு இடங்களிலே பயன்படுத்துகிறார்கள் நாம் வேகமாக ஒவ்வொன்றாய் வாசிக்கலாம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் லூக்கா நான்கு பதினெட்டு வரக்கூடிய அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தை பின்பு அடுத்தபடியாக அப்போ சிலர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் ஏரோதும் பொந்தியு பிலாத்தும் புறஜாதிகளோடும் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடும் கூட நீர் அபிஷேகம் பண்ணின உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகி இயேசுவுக்கு விரோதமாய் மெய்யாகவே கூட்டம் கூடினார்கள் அடுத்தபடியாக அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் ஆக்ட்ஸ் சாப்டர் டென் வர்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் நசுரேன் ஆகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் அடுத்தபடியாக இரண்டு குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் 
இருபத்தி ஓராவது வசனம் இரண்டு குருந்தேர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் உங்களுடைய அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே அடுத்தது போதும் எபிரேயர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க எபிரேயர் எபிரேயர் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஒன்பதாவது வசனம் நைன் ஒன் நைன் நீர் நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுத்திருக்கிறீர் ஆதலால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அடுத்த ஒரு வசனம் ஒன்று யோவான் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தை கூட வாசியுங்கள் ஒன்று யோவான் இரண்டு இருபது நீங்கள் பரிசுத்தராலே அபிஷேகம் பெற்று சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அதே அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தையும் குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தை ஏழு இடங்களிலே வருகிறதை நாம் கவனிக்க முடியும் அலைஃபோ எபிக்ரியோ எங்கிரியோ கிறிஸ்மா என்ற கிரேக்க வார்த்தையை அபிஷேகத்திற்கு திருமுழுக்கு ஒத்திருக்கிற அந்த வார்த்தையை தமிழ் வேதாகமத்திலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த அதை ஒப்பிட்டு பயன்படுத்திருக்கிற வார்த்தைகள் பதினோரு இடங்கள் இவைகள் எண்ணெயினால் பூசப்பட்டது தைலம் பூசினது துக சுகந்த வர்க்கம் இடுவது கலிக்கம் போன்ற வார்த்தைகளை ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிற அபிஷேகத்திற்குரிய வார்த்தைகள் ஆனால் அபிஷேகம் என்பது தமிழ் வாக்கியத்திலே திரு முழுக்கு என்பதாகும் ஒன்றியோவான் இரண்டு இருபதிலே நாம் இப்பொழுது வாசித்தோமே நீங்கள் பரிசுத்தராலே அபிஷேகம் பெற்று சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் இப்போ நீங்களும் நானும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறவர்கள் நாம் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றவர்கள் தேவனாலே நாம் அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானும் எல்லா ஜனங்களும் ஆசாரியர்களாக நாம் இருக்கிறோம் ஒன்று பேதிரி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் ஒன்று பேதிரி இரண்டு ஒன்பது நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்தி சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் தமது சொந்த ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறார் அப்போ ஆசாரிய கூட்டமாக நாம் இருக்கிறோம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்கிறோம் இதே வசனத்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலையும் நாம் பார்க்க முடியும் நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களார நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக அப்போ நாம் ஆசாரியர்களாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவரும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ உடனே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் ஆரோனை போல அழைக்கப்பட்டால் ஒளி அந்த கனமான ஊழியத்திற்கு ஏற்படுகிறது இல்லையே அப்படின்னு ஒரு வசனம் நமக்கு வரும் அந்த வசனத்தை எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அதை கோடிட்டு காண்பித்து தான் சொல்லுவாங்க என்னை தேவன் அழைத்தார் ஊழியத்திற்கு என்று அழைத்தார் திடீர்னு ஒரு நாள் விழாவில் தட்டி எழுப்புனாரு என்னை கூப்பிட்டாரு நான் வந்துட்டேன் வேலையை நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் நான் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் தேவன் எண்ணங்களை நடத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளும் அப்படியே ஆமா தேவன் அழைச்சிருப்பாருன்னா நமக்கு தெரியாது இல்ல அவர் எதே சொல்றாரு அவர் கேட்கிறார் அவர் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தைக்கு மறுப்பு சொல்வதற்கோ அது தவறு சரி என்று சொல்வதற்கோ நாம் அறியாத அளவிலே இருந்து விடக்கூடாது வேதாமும் அதை அப்படி சொல்லவில்லை ஆரோனை போல அழைக்கப்பட்டவர்களே இந்த கனமான ஊழியத்திற்கு ஒருவனும் ஏற்படுகிறது இல்லை என்று சொல்லி இருக்கும் பொழுது அனைவரும் ஆசாரியர்கள் என்ற வார்த்தை எப்படி நமக்கு பயன்படும் அப்போ ஊழியத்தை செய்வதற்கு பிரத்யேகமாக தேவன் அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் எப்பொழுது அழைக்கிறார் யாரை அழைக்கிறார் யார் சாட்சி அதற்கு என்னைக்காவது நம்ம கேள்வி கேட்டிருக்கிறோமா தேவன் என்னிடத்துல ஒரு காரியத்தை சொன்னால் அதற்கு அவர் சாட்சி வைத்திருக்கிறார் உதாரணத்திற்கு காலையில் நான் நேராக நெக்ஸன் பிரதரை பார்த்து பிரதர் ஆண்டவர் என்ற சொன்னார் ஒரு பத்தாயிரம் திராம்ஸ் உங்கள்கிட்ட வாங்க சொன்னார் எனக்கு எப்படியாவது நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா ஐயோ ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரா ஆமாம் எப்போ சொன்னார்னு காலையில் சொன்னார் அப்படியா ஓகே 
நம்ம என்ன மறுப்பு சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆண்டவர் பெயரை சொல்லி நான் பயன்படுத்துகிறேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் ஆண்டவர் சொன்னார் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து இறங்கி வந்தார் நேராக கதை உள்ளே வந்தார் வந்துட்டு ஐயா ப்ரைஸ் லார்ட் அப்படின்னாரு ப்ரைஸ் லார்ட் எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போய் சொன்னார் தரிசனத்தில் பார்த்தேன்னு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷம் உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ உட்காந்துருக்கிறார் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு மூணு மணி நேரம் ஆச்சு ஒன்றும் தவிர அப்பா பாட்டு உட்காந்து அவங்க அந்த தேவசனின்னு பத்திரிக்கை நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க அதை எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது ஐயா அந்த பணம் ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட சொன்னார் கரெக்டாக ஆனால் எனக்கிட்ட சொல்லட்டும் எனக்கிட்ட சொல்லும் பொழுது நான் உங்களுக்கு தரேன் ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட சொன்ன ஆண்டவர் ஒருவேளை அது எனக்கிட்டையும் சொல்லணுங்கிறது தான் முறை பைபிள் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு மோச இடத்துல சொன்னார் நீ ஆர்வனை கூட்டி கொண்டு போ அப்படின்னார் அதோட அவர் விட்டுல ஆரோ இடத்துல சொன்னார் ஒன்று மோசே வர்றான் அவங்க கூட போ அப்படிங்கிறார் ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ஷனை ஏற்படுத்தினார் பவுல் இடத்துல சொல்கிறார் அனனியா என்பவன் வருவான் அவன் சொல்லுவதுபடி செய் அப்படிங்கிறார் அனனியா என்ன சொன்னார் சவுல் என்கிற ஜவுமணி இருக்கிறான் போ அப்படின்னு சொல்கிறார் ரெண்டு பக்கமுமே அவர் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறவர் தான் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிற தேவன் அல்ல ஒரு இடத்துல திடீர்னு என்னை அப்போசன் என்று அழைத்துட்டார் அப்படின்னா அப்படியா யாரு சாட்சி பொய் இரண்டு பக்கமும் தேவன் அனுமதித்திருக்க திடீர்னு ஒருத்தர் எழும்பி ஆரோனை போல தேவன் என்னை ஊழியத்திற்கு என்று எழுப்பினார் என்று ஒருவர் கிளைம் பண்ணார்னு சொன்னா அந்த வசனம் நாம் சரியாக புரிந்திருக்கிறோமா எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க முதல் ஐந்து வசனங்களில் முதலாவது நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் இந்த வசனத்தை வச்சுட்டு பெரிய ஒரு அபிஷேகம் பெற்ற ஊழியர்னு சொல்லி ஊழியம் செய்வாங்க ஆனால் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது ஒன்னாவது வசனத்துல இருந்து வாசிக்கலாம் அறியாதவர்களுக்கும் நெறி தப்பி போனவர்களுக்கும் இரக்கம் இறங்கத்தக்கவனாயிருக்கிறான் அது நிமித்தம் அவன் யாரு அந்த பிரதான ஆசாரியன் ஜனங்களுடைய பாவங்களுக்காக பலியிட வேண்டியது போல தன்னுடைய பாவங்களுக்காகவும் பலியிட வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்போதான் நாலாவது வசனம் மேலும் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியம் அதாவது ஆஸ் பிரதான ஆசாரன் என்கிற கனமான ஊழியத்திற்கு தானாக ஏற்படுகிறது இல்லை இப்போதான் சப்ஜெக்ட் வருது அந்த படியே அந்த படியே அப்படின்னா மேலே சொல்லியிருக்கிறதன் படியே பிகாஸ் ஆஃப் தோஸ் ரீசன்ஸ் அந்த படியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியர் ஆகிறதற்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை இப்போ இந்த வசனம் நான்காவது வசனம் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஒழிய ஒருவனும் இந்த கனமான ஊழியத்திற்கு தானாய் ஏற்படுகிறது இல்லை என்பது யாருக்கு பொருந்தியது அது கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்கிறது மனிதர்களுக்கு அல்ல எல்லா நாம் அனைவரும் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அனைவரும் ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம் நமக்கு பிரதான ஆசாரியர் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்ட இந்த வசனத்தை புரியாதபடிக்கு தனியே எடுத்து தனக்குத்தானே ஒரு குவாலிஃபிகேஷனை உருவாக்கி கொள்வதற்கு இடம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ அபிஷேகம் அப்படின்னு சொன்னால் திருமுழுக்கை குறிக்கிறது இப்போ அக்னி அபிஷேகத்துக்கு வருவோம் அக்னி அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அக்னி அனுபவம் அது அது நான் நிறைய சொன்னேன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மார்க் அட் தம் அந்த அக்னி ஞானஸ்நானம் அக்னி அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அநேகருக்கு அது ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு அனுபவமாக அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரத்யேக ஒரு அனுபவமாக பிரத்யேகமாக அது வேணும் 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 என்று விரும்பி கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பேசுகிற துணியும் நடந்து கொள்ளுகிற முறைகளையும் பார்க்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டாகிறது மற்றவர்களுக்கு அப்படி ஒரு பரிசுத்தம் நமக்கும் வேண்டுமே என்று இயங்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களுடைய பேச்சும் நடவடிக்கையிலும் இருக்கும் பொழுது வேதாகமத்தை குறித்து 
கவலைப்படுகிறோமா வேதாவும் அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது அக்னி அபிஷேகம் என்று சொல்லும் பொழுது அக்னி ஞானஸ்நானம் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படியாக நாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் வேதாமத்திலே நாற்பத்தி இரண்டு வசனங்களிலே நாற்பத்தி மூன்று முறை அக்னி என்ற வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்படுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை ஒதுக்கி மத்தியிலிருந்து யூதா வரைக்கும் மத்தியிலிருந்து யூதா வரைக்கும் நாற்பத்தி இரண்டு வசனங்கள் நாற்பத்தி மூன்று முறை அக்னி என்று பயன்படுத்தப்படுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை நான் ஏன் எடுக்கவில்லை என்றால் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்பது முழுவதுமாக ஃபிகரேட்டிவ் லாங்குவேஜ் சிம்பாலிக்கல் லாங்குவேஜில் எழுதப்பட்டது ஒப்பனையாக எழுதப்பட்டது அதை அப்படியே நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அணை சிங்கம் என்று பார்த்தா சிங்கம் மேலே கிடையாது தங்கம்னா தங்கம் மேலே கிடையாது அப்போ அதை பார்க்கிறவர் ஒப்பிட்டு அதை எழுதுகிறார் நமக்கு வந்து சிங்கம் சிங்கம் மாறி அப்படின்னா உடனே நம்ம சிங்கம் எப்படிப்பட்டது அதனுடைய தன்மை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்லுவாங்க சிங்கம் மாதிரி அவன் வரான் அப்படின்னா அப்போ நாலு கால் வாலு வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ முடி வச்சுக்கிட்டு வரான்னு அர்த்தம் இல்லை பலசாலியாக வரான் என்று அர்த்தம் அப்போது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டது முழுவதுமாக நைன்டி அது சிம்பாலிக்கல் லாங்குவேஜ் என்பது மிக தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது அதை நாம் டீகோடு பண்ணி தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மத்தியிலிருந்து யூதா வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட இந்த நாற்பத்தி மூன்று இடங்களிலே ஒரே ஒரு இடத்தை தவிர மற்ற அனைத்து இடங்களிலும் அக்னி என்பது அழிவை குறிக்கிறது அக்னி ரெஃபர்ஸ் டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபயர் டிஃபர் ரெஃபர்ஸ் டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லா இடங்களிலும் அனைத்து இடங்களிலும் ஒரே ஒரு இடம் என்ன என்று சொன்னால் அப்போ சில இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே அக்னி மயமான நாவுகள் போல வந்து இறங்கிற்று என்று சொல்லப்படுகிறது அக்னி மயமான நாவுகள் அக்னியை போன்ற நாவுகள் அங்கேயே அது அதுக்கு ஆஸ் லைக் ஃபயர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தையை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் மத்திய மூன்றாவது அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராய் இருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் பயன்படுத்தி நாம் தண்ணீரிலே ஞானஸ்நானம் எடுத்தாகி விட்டது அதுக்கப்புறம் நான் பரிசுத்த ஆவியில் எனக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அக்னி ஞானஸ்நானம் வேண்டும் என்று கேட்கக்கூடிய ஜனங்கள் பரிதபிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அவர்களுக்கு போதவில்லை அதுக்கப்புறம் பரிசுத்த ஆவியில் ஞானஸ்நானம் வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது கழிந்ததுக்கு பின்பு தான் அக்னியிலே வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே ஞானஸ்நானம் என்று வேதாமம் சொல்லியிருக்க எப்படி மூன்று விதமான ஞானஸ்நானம் வருகிறது கீழ்படியாமல் போனால் அக்னி ஞானஸ்நானத்தில் வந்து முடியும் என்பதில் எந்த த எந்த டவுட்டுமே கிடையாது வேதாமத்துக்கு கீழ்படியாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக கீழ்படியாதவர்களுக்கு அக்னி ஞானஸ்நானம் உண்டு அது கேட்டு பெற வேண்டாம் கேட்காமையே வந்து சேர்ந்துடும் ஏனென்று சொன்னால் வேதாமத்திலே சொல்லப்பட்டவைகளுக்கு மீறி நடக்கும் பொழுது தண்டனை உண்டு நமக்கு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு சீச்சர்களாக விரும்புகிற நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது ஒரே ஒரு ஞானஸ்நானம் அது தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் மாத்திரமே பரிசுத்த ஆவியினாலே கொடுக்கப்படுகிற ஞானஸ்நானமானது அப்போ சிலர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அது வாக்களிக்கப்பட்டது அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னர் எரிசிலமை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது என்று அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது கட்டளையாக கொடுக்கப்பட்டது அது பிதாவினுடைய கட்டளை என்று ஏசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு சொல்கிறதை நான் பார்க்க முடியும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அப்போசர் நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் நீங்கள் 
நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே ஆகையால் கவனிச்சுங்களா அந்த வார்த்தை இந்த கன்ஜங்ஷன் அப்படிங்க ஆகையால் அன்றையும் அவர் அவர்களுடனே கூடி வந்திருக்கும் பொழுது அவர் அவர்களுடனே அதாவது ஏசு கிறிஸ்து அப்போசலுடனே கூடி வந்திருக்கும் பொழுது அப்போசிலர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி அந்த வார்த்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அவர்களை நோக்கி யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் நீங்கள் நீங்கள் நீங்களும் நானும் அல்ல படிக்கிறவர்களாகிய நீங்கள் அல்ல அவர்களை நோக்கி அவர் சொல்கிறார் அப்போசிலாகி நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே இந்த நீங்கள் நாங்கள் எத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க பதினோரு பேர் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க யூதா சல்லடி மறித்து போகிறார் நீங்கள் சில நாளுக்கு உள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் ஆகையால் நீங்கள் அந்த பதினோரு பேரை குறித்து சொல்கிறார் எருசிலேமே விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்துவம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிடுகிறார் இந்த பனிரெண்டு என்ற எண்ணிக்கை அவசியமாக இருக்கிறது பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் பனிரெண்டு அப்போசிலர்கள் அதனால தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நாம் பார்க்கிற இருபத்தி நான்கு மூப்பர்கள் என்று பார்க்கிறோம் பனிரெண்டும் பனிரெண்டும் சேர்த்து வரக்கூடியது அதிலே அவர்கள் தேவத்துவத்தை அவர்கள் சேர்க்கும் பொழுது ஒப்பனையாக பதினாலு இன்று பதினாலு இன்று தேவத்துவம் ஒவ்வொருத்தரும் முழுமையான ஒரு காரியம் பத்து என்பது முழுமையை குறிக்கிறது பத்து இன்று பத்து இன்று பத்து என்று வரும் பொழுதுதான் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்கு ஆயிரம் அங்கே எண்ணிக்கை பரலோகத்திலே காணப்படுகிறார்கள் என்கிற அந்த பதத்தை நாம் அங்கு படிக்க முடியும் சரி அந்த மேக்ஸிப்ல நான் இப்பொழுது போகவில்லை இப்போ அக்னி அபிஷேகம் பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் இந்த மூன்றிலே நம் அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அப்போ சிலர்களுக்கு பனிரெண்டு பேருக்கு மாத்திரம் நூற்றி இருபது பேர் அல்ல பனிரெண்டு பேருக்கு மாத்திரம் பிரத்யேகமாக கொடுக்கப்பட்டது பிதாவின் வாக்கு தத்துவமாக கட்டளையாய் கொடுக்கப்பட்டது பரிசுத்த ஆவியின் ஞானஸ்நானம் அக்னி ஞானஸ்நானம் என்ன ஆயிற்று மத்தியவுக்கு நம்ம திரும்பி வரலாம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டுல யோவான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறார் மனம் திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தேன் தண்ணீரிலே நான் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் ஜலம் என்பது வடமொழி சொல் சமஸ்கிருத வார்த்தை எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பார்த்தன் அல்ல அவர் எப்படி கொடுக்கிறாராம் அவர் ஆதியும் அந்தமுமானவர் ஹி இஸ் த ஸ்டார்ட் ஹி இஸ் த பிகினிங் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் பரிசுத்த ஆவினாலும் அப்படி தான் தொடங்கினார் பரிசுத்த ஆவியில் அவர் துவங்குகிறார் அப்போ சில இடத்துல முடிவு எங்கே வருகிறது அக்னியினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் இப்போ அக்னி எதை குறித்து சொல்கிறது திரும்பவும் ஒரு கம்பாரிசன் பனிரெண்டாவது வசனம் தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது தூற்றுக்கூடைன்னு என்னது தூற்றுக்கூடைன்னு என்னது நம்ம இப்போல்லாம் அந்த காலம் போயிருச்சு பழைய நாட்களில் விளைச்சல் வந்த உடனே நெல் கதிரில் வாங்கி கொண்டு வந்து ரோட்டில் போட்டுருவாங்க ரோட்டில் போட்டுட்டு பரப்பி வச்சுருவாங்க அதில் வண்டியெல்லாம் வண்டி ஏறி போகும் பஸ்ஸு போகும் எல்லாம் போகும் அதில் போய் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் போகும் மறுநாள் காலையில் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வைக்கல் எல்லாம் தனியாக ஒதுக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஃபுல்லாக கீழே கொட்டி கிடக்கிறதெல்லாம் வாரி கூட்டுவாங்க வாரி கூட்டி முரத்தில் தூக்கி போட்டுட்டு காற்று அடிக்கிற பக்கமாக அப்படியே கொட்டுவாங்க கொட்டும் பொழுது நேரம் காற்று ஒரு பக்கம் தள்ள தள்ள அந்த உமி சாஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த தவிடு போல இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் அதெல்லாம் பறந்து ஒரு ஒரு பக்கமாக போயிடும் நேரம் நெல் கீழே விழுந்துடும் அந்த நெல்லை வாரி வாரி தனியாக உரமாக ஒதுக்குவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போய் வேக வச்சு அதை ஆலையில் கொடுத்து அதை அரிசியாக மாற்றக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் இந்த அப்படியே காற்றுல அதை ஆட்டும் பொழுது இந்த தனியாக போய் விடக்கூடியது அப்போ இந்த மேலே இருக்கிற முறம் அல்லது கூடை தடையில் வச்சுக்குவாங்க கூடையை வச்சுட்டு அப்படியே தட்டிக்கிட்டே வருவாங்க தட்டிக்கிட்டே வரும் பொழுது காற்றுல அது போய் விழுகும் இங்கே அதான் சொல்கிறார் தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் எப்படி எடுக்கிறாராம் பிரிக்கிறார் இப்போ தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி தமது கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் அப்போது பதர்லாம் என்ன இருக்குது தனியாக கொண்டு போய் எடுத்துடுறாரு கோதுமை தனியாக எடுத்துடுறாரு என்ன சொல்ல வருகிறார் ஒரு வயல் வழியை அவர் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுகிறார் கோதுமையை தனியாக பிரிக்கிறாரு கோதுமை மாதிரி சும்மா உட்காந்துருக்கிறதுலாம் தனியாக பிரிக்கிறாரு அதில் என்ன பண்ணுறாரு சும்மா விட்டுறல அதை அப்படியே விட்டால் என்ன ஆகும் 
தூசியில் காற்றுல போய் எல்லாரும் வாயிலையும் மூக்குலையும் காதலையும் போய் விழுந்து எல்லாரையும் காலி பண்ணிடும் இப்போ அதை நடந்துட்டு இருக்கிறது பதரை அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவியாத அக்னியினால் சுட்டரிப்பார் அக்னி ஞானஸ்நானம் என்பது அழிவை குறிக்கிறது எனக்கு அக்னி ஞானஸ்நானம் வேணும் வேணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கன்னா கவனிக்கணும் அக்னி ஞானஸ்நானம் வேணும் வேணும்னு கேட்குறத விட்டுட்டு ஒழுங்கான ஞானஸ்நானம் எடுத்து அதை மார்க் பதினாறு பதினாறில் சொல்கிறார் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெறணும் விசுவாசம் இல்லாமையே ஞானஸ்நானம் எடுத்துடுறது இல்லை ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறதும் தவறு ரட்சிப்பு எப்போ வருது ஞானஸ்நானத்துக்கு அப்புறம் தான் வருது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் அப்படிங்கிற முறை தவறான முறை வேதாந்தத்தில் சொல்லப்படாத முறை முறையற்ற முறை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பிள்ளைகள் பிறந்தால் அது முறை அதை விட்டுட்டு ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ஞானசனம் எடுத்தால் அது தவறானது அப்படி பைபிளில் சொல்லப்படவில்லை அப்போ சில நடவடிக்கையில் ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் மேலே ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுக்கு பின்பு கீழே நாற்பத்தாவது நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனங்களில் வரும் பொழுது தான் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களே தேவன் கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ நமக்குரிய உரிமையான கொடுக்கப்பட்ட ஒரே ஞானஸ்நானம் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அது அபிஷேகம் என்கிற வார்த்தை நமக்கு மொழிபெயர்க்கிறது நாம் அபிஷேகம் பெற்றிருக்கிறோமா அப்படின்னா நிச்சயமாக பெறணும் பெறவில்லை என்றால் அதை முறையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது வசனத்தை கேட்டு அதை விசுவாசித்து மனம் திரும்பி நாம் தண்ணீரிலே மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அதே தான் திருமுழுக்கை அபிஷேகம் என்று வேதாமம் சொல்லுகிறது முறையானவர்களாய் நாம் இருந்து இதை மற்றவர்களுக்கு முறையாய் கற்றுக் கொடுத்து கிறிஸ்தனுடைய ராஜ்யத்திலே அநேகரை சேர்க்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த வ தொடக்க வசனத்தை மீண்டும் நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்